வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் குரு செக்மெட் தமிழன் சேனலில் இருந்து மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்றைக்கி நாம் தாக்குதலை எப்படி வந்து நம்ம கையாளணும் எப்படி நம்ம தாக்குதல் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன யுக்தி அப்படிங்கிறத வந்து மைக்கிள் தால் அதாவது தாக்குதலின் தலைவன் மைக்கிள் தால் அவரோட கேம்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அடிப்படையான வீடியோ தான் நம்ம வந்து இன்டெப்தாக என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் அவர் விளையாண்டார் ஏன் இதெல்லாம் வந்து ஆப்போனன்ட் விளையாடல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வேரியேஷன்ஸ் கூடலாம் போகாமல் மேலோட்டமாக என்ன யுக்தி அவங்க கையாண்டாங்க ஒரு அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இண்டிகேஷன் இருக்கு எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த அடிப்படை யுக்தியை தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யுக்தியை வந்து அவர் எல்லா தன் விளையாண்ட எல்லா அட்டாக்கிங் கேம்லையும் வந்து அவர் பயன்படுத்திருக்கிறாரு பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில வந்து அவரோட ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய கிராண்ட் மாஸ்டராக இருப்பாங்க இல்லை ஒரு பிக்னராக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது பட் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிற கேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு உலக சாம்பியன் கூட அவர் விளையாண்ட கேம் தான் அந்த ரெண்டு உலக சாம்பியனையும் அவர் வந்து அட்டாக் பண்ணி ஜெயிச்சார் ஸோ ஒன்று வந்து போரஸ் பாஸ்கி இன்னொன்று வந்து கார்பாவ் அனாட்டோலி கார்பாவ் ஸோ அவரோட கேமை தான் எடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இந்த யுக்தி வந்து ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியனுக்கும் அப்ளை ஆகக்கூடிய ஒரு யுக்தி தான் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு கிளியர் கட்டாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகும் நம்ம வந்து இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிலாம் பார்க்க மாட்டோம் மேலோட்டமாக என்ன யுக்தியை கையாண்டுருக்காங்க அந்த யுக்தியை நம்ம கேமில் நம்ம எப்படி கையாளலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யுக்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம வட்டார வழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல எப்படி பேசணும் அதாவது தப்பாக பேசிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிராமப்புறத்தில் படிக்காதவங்க அவங்க கூட சொல்லுவாங்க இடம் பெரிய இடம் தெரிஞ்சு பேச மாட்டியாடா இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா இடம் பொருள் ஏவல் அறிஞ்சு பேச மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கூற்று வைப்பாங்க ஸோ அந்த இதுக்கும் செஸ்ல வரக்கூடிய அட்டாக்கிங்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக போகும் ஸோ வாங்க கேம்குள்ளே போகும் இந்த கேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போரஸ் பாஸ்கிக்கும் மைக்கிள் தாலுக்கும் நடந்தது போரஸ் பாஸ்கி வந்து இது வந்து ஒயிட் பீஸு மைக்கிள் தால் வந்து பிளாக் பீஸு ஸோ நம்ம வந்து தாலோட வியூலே பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து ஓப்பனிங்கை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஓப்பனிங்கோட மெயின் குறிக்கோள் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் சென்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம காய்களை முன்னேற்றி நகர்த்தணும் அதுவும் சென்டரை நடுக்கட்டங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தான் நம்ம பார்த்து காய்களை முன்னேற்றணும் அடுத்து நம்ம கிங்கை வந்து சேவ் கட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக நம்ம ஓப்பனிங்கில் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதுதான் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து சென்டர் அட்டாக் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேரும் படையை ஒன்று திரட்டி தன்னோட காய்களெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணி ரெண்டு பேரும் கிங் சைட் கேன்சல் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களோட ஓப்பனிங்காக நம்ம என்ன செய்யணுமோ அந்த காரியத்தை பக்காவாக செய்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ ரூக்கை வந்து நடுக்கட்டங்களில் போடுறாங்க இப்போ வந்து தால் வந்து சென்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவர் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணிட்டார் இந்த இடத்துல ஸோ அதனால் வந்து சென்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு பான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ சென்டரை வந்து தெளிவுபடுத்துகிறாங்க என்ன டைப் ஆஃப் சென்டர் இதை வந்து ஹேங்கிங் பாங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க தொங்கும் சிப்பாய்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹேங்கிங் பான் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த பக்கமும் இதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த பானும் இல்லை இது இந்த பக்கமும் இதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த பானும் இல்லை பட் ஆனால் இது ரெண்டு சென்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது நடுக்கட்டகத்தில் முக்கியமான கட்டங்களை வந்து இது பாதுகாத்துட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த பான் வந்து தொங்கல் இருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் இவருக்கு வந்து சென்டர் கட்டங்களை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தன்னோட காய்களை நகர்த்தி முன்னிலைப்படுத்தி தன்னோட காய்களை முன்னிலைப்படுத்தி கொண்டு போவார் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பான் வந்து வீக் ஏன்னா சைடில் பான் வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாது இந்த சைடோ இல்லை இந்த சைடோ வந்து பான் வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த பானை வந்து நம்ம காய்களை கொண்டு தாக்குனா அந்த பான் வந்து உடஞ்சி விழுந்துடும் அதனால அது வந்து ஹேங்கிங் பான்னு சொல்லுவாங்க தொங்கும் சிப்பாய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே இது வந்து ஜென்ரல் யுக்தி தான் இப்போ வந்து தால் வந்து முன்னேறி போகிறாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து சென்ட்ரல் வந்து நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து முன்னேறி போகிறாரு ஸோ பான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகு
குருச்சேத்திர போர்லயே வந்து ஜெயிக்க முடியும் அவர் என்னதான் வயசானவர் பட் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனவராக இருந்தாலும் பட் அவரை தாண்டி உள்ள போக முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு பீஷ்மர் நம்மளோட டிஃபென்சிவ் செட்டப்புக்கு நம்ம கேஸ்லிங் செட்டப் வந்து பீஷ்மர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் அடுத்து துரோணாச்சாரியார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபியான்சோட்டோ பிஷப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல பிஷப்பை போட்டு உட்கார வைப்போம்ல அவர் தான் துரோணாச்சாரியார் கர்ணன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூஃப் இந்த ரூஃப் இங்கே வந்து சின்ச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் கட்டுப்படுத்தும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ கர்ணன் வந்து நம்ம ரூக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் பட் கர்ணனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் கர்ணனை யூஸ் பண்ணும்போது அவரை வந்து நீங்கள் வெறும் டிஃபென்சிவ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அஃபென்சிவ்க்கு யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் அவர் வந்து ரெண்டு கட்டானா இருப்பார் ஸோ அதனால் அவரை வந்து ஒரு பக்கா டிஃபென்சிவ் பீஸ்னு சொல்கிறது வந்து கஷ்டம் ஏன்னா ரூக் அதே மாதிரி தான் ரூக் வந்து நீங்கள் அஃபென்சிவாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும் டிஃபென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு பட் சம்டைம்ஸ் தேவைப்பட்டால் டிஃபென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட் ஏன்னா எனக்கு மகாபாரதத்தோடு லிங்க் பண்ணி பேசுகிறோம் எனக்கு அதுக்கு புரியணுக்காக சொல்கிறேன் அந்த செட்டப்பு அந்த நைட் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களா நைட் எஃப் சிக்ஸ்லேயோ இல்லை எஃப் த்ரீலேயோ உட்கார அந்த நைட்டோட முக்கியத்துவம் வந்து அவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா அந்த நைட்டு தான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து தடுக்கும் குயின் உள்ளே வரத்துக்கோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ரூப் உள்ளே வரத்துக்கோ அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸையும் தடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ்னா இதான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அட்டாக்கிங் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹெச் டூ ஸ்கொயரையும் வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் ஸோ இந்த கேமில் உங்களுக்கு வந்து அது புரியும் ஸோ அந்த பீஷ்மரை வந்து இவர் விளக்குறார் ஸோ அதனால் இப்போது இந்த கிங் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபெண்டரே கிடையாது ஸோ தால் வந்து தன்னோட இடத்த செட் பண்ணுறார் ஸோ அதுதான் நம்மளோட மொத விஷயம் இடம் பொருள் ஏவல்ல மொத விஷயம் இடம் எந்த இடத்த நம்ம தாக்க போகிறோம் ஸோ கிங் சைடு தாக்க போகிறோமா குயின் சைடு தாக்க போகிறோமா சென்டர் தாக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தான் நிர்ணயம் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எண்ணம் வந்து எந்த இடத்த நம்ம தாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து கணிக்கணும் ஸோ இப்போ இடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு புரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு நான் கிங் சைடு அட்டாக் பண்ணுவேன் நான் குயின் சைடு அட்டாக் பண்ணுவேன் நான் எல்லா பக்கமும் அட்டாக் பண்ணுவேன்னா செஸ்ஸில் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வீக் நீங்கள் நீங்கள் பானை இப்படி இந்த பக்கமும் நகர்த்துவேன் நான் இந்த பக்கமும் நகர்த்துவேன் நான் வந்து பீசஸ் எந்த பக்கமும் நகர்த்துவேன் இந்த பக்கமும் நகர்த்துவேன்னாலாம் முடியாது ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஒன்ஸ் உங்கள் பீஸ் ஒதுங்கிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தாலே தெரியும் குயின் இந்த பக்கம் ஒதுங்கிடுச்சு எல்லா பீசஸும் இந்த பக்கம் குயின் சைடே ஒதுங்கிட்டனால இப்போ கிங் சைடு வந்து டிஃபென்ஸ் தேவைங்கிறப்போ டக்குன்னு வர முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா பக்கமும் கண்ணாமலாம் நான் அட்டாக் பண்ண முடியும்லாம் பண்ண முடியாது ஒருங்கிணைச்சு ஒரு பக்கம் தான் நீங்கள் தாக்க முடியும் ஸோ அதனால் இடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம தாக்க போகிறோம் நமக்கு எப்படியா தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பீஸும் வந்து கிங் சைடு நோக்கி இந்த இடத்துல இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா பீஸும் கிங் சைடு நோக்கியே இருக்குது ஸோ அப்போது இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹிண்ட்டு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஃபெண்டர் கிடையாது இவருக்கு வந்து இப்போ டிஃபெண்டர் இந்த இடத்துல இல்லை ஸோ அதனால் தாவலுக்கு வந்து உங்களுக்குனே தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா பீஷ்மர் இல்லை முக்கியமான டிஃபெண்டர் இந்த இடத்துல இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஈஸியாக இன்னும் அட்டாக் பண்ணலாம் இது அடுத்த இன்ட்டு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து டிஃபெண்டர் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல இந்த நைட் இருக்குது சப்போஸ் இந்த இடத்துல பிஷப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரியான் சாட் ஓப்பனி பிஷப் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த ரூப் இருக்குது அப்படின்னா மூணு டிஃபெண்டர் இந்த இடத்துல இருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மூணு டிஃபெண்டருக்கு மூணு அட்டாக்கர் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல வந்து நாம் வந்து நம்ம காய்களை முன்னேற்ற முடியுமா அந்த இடத்த கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ மூணு அட்டாக்கர் மூணு டிஃபெண்டர் இருந்தாருன்னா நாமளும் வந்து மூணு அட்டாக்கரை போடணும் அது போக ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா அட்டாக்கர் நமக்கு தேவை புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ பி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் அந்த சைடில் எத்தனை பீசஸ் இருக்கோ அது போக ரெண்டு பீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கிட்டே இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த நைட்டு வந்து இங்கே உட்காடுறாரு எஃப் த்ரீக்கில் உட்காடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த பிஷப் வந்து இந்த இடத்த அட்டாக் பண்ணிட்டுருக்கிறார் ஸோ இவர் ஒரு டிஃபெண்டர் ஒரு அட்டாக்கர் ஸோ இப்போ இந்த அட்டாக்கர் வந்து இந்த டிஃபெண்டர் எடுத்துட்டார் பிஷப் டேக்
தடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு பட் அவர் வந்து நைட் சி ஃபோர் விளையாண்டுறாரு ஸோ இது இன்னும் தாளுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் கொடுக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது ஏவல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஏவல் அப்படின்னா ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க ஏவல் அலன் அப்படின்னா வேலை செய்கிறவன் நம்ம சொல்கிற வேலையை தட்டாமல் செய்கிறவனை வந்து ஏவல் அலன் அப்படின்னுவோம் ஏவல் அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த ஏவராண்டாங்க செய்ய சொல்லி ஏவராண்டா அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இன்னும் ஒரு படி உள்ளே சொல்லணும் அப்படின்னா முன்னிலை எடுத்து செய்கிறான் இப்போ ஒரு தலைவன் வந்து சொல்கிறார் ஒரு விஷயத்த அப்படின்னா ஒரு தொண்டர் சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கண்டிப்பாக அது செய்யணும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஸோ அதுக்கு கரெக்டான தமிழாக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவல் ஸோ அம்ப வந்து ஏறான் ஏவுறான் அப்படின்னா அந்த ஏறவன் கையில தான் இருக்கு யார் முதல்ல வந்து ஏவுறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல இனிஷியேட்டிவ் யார் முதல்ல எடுத்து செய்யறா முன்னிலை படுத்தி செய்யறா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இடத்துல ஏவல்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பீஸை வந்து எப்படி ஏவுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியம் நம்மளால அந்த இடத்துக்கு கரெக்டா பீஸை வந்து ஏவ முடியுமா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நீங்க இந்த இடத்துல நைட் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு பானை இந்த இடத்துல புஷ் பண்றீங்க அப்ப நைட் வந்து இந்த இடத்துல விளக்குது ஸோ அப்ப இந்த பானை ஏவி நீங்க இந்த நைட்டை விளக்குறீங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து வேற ஒரு பிஷப் இருக்கு அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து பிஷப் வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல லைட் இருக்குன்னா இது வந்து இந்த நைட் விளக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இல்லை ஏவலா இல்லை நீ நீ சமூகத்துக்கு சமமா எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நான் பண்ணுவேன் எனக்கு அந்த இடத்துல பயம் இல்லை ஸோ என்ன பின்னடைய வைக்க முடியாது நீ அதாவது நீங்க மூவ் பண்ணக்கூடிய காய்கள் வந்து முன்னேற்றக்கூடிய காய்கள் வந்து ஆப்போனன்ட்டை வந்து பின்னோக்கி செல்லவும் செய்யணும் உங்களோட காயை வந்து முன்னோக்கி செல்ல முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல உங்க கையில ஏவல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மூவ் தான் இது ரூக் டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த குயினை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கிங் சைடு இப்படி மூவ் பண்ணுறதுக்கு தன்னோட ரூக்கை முன்னிலைப்படுத்திருக்கிறார் ஸோ இதுதான் வந்து ஏவல் மூவ்ஸ் ஏவக்கூடிய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக விளையாடக்கூடிய ஒரு மூவ்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் இவர் வந்து குயின் டி டூ போகிறார் இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் தன்னோட காயை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு பிஷப் டெக்ஸ் ஹெச் டூ செக் விளையாடுறாரு ஸோ இதுதான் ஏன்னா இந்த இடத்துல கிங் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கட்டத்துக்குள்ள இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த காயுமே கிடையாது ஒயிட்டோட பட் ஆனால் நாம வந்து நம்ம காய்களை இந்த இடத்துல டக்கு டக்குன்னு கொண்டு வர முடியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாரி ரூட் எங்கே கொண்டு வரலாம் டக்கு டக்குன்னு கொண்டு வர முடியும் இதுதான் வந்து ஏவல் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் ஒரு பிஷப் டேக்ஸ் எஸ் டூ விளையாண்டார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பான் அந்த கவரை வந்து உடைக்கிறார் அந்த பான் தடுப்புகளை வந்து உடைக்கிறார் உடைச்சி இப்போ உள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறார் ஸோ ரூக் ஹெச் ஃபை செக் வருது பார்த்தீங்களா அடுத்து கிங் ஜி ஒன் இதுக்கு முன்னாடி போய் இந்த பொசிஷனை பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி பொசிஷன்லேயே இங்கே கிங் ஜி ஒனில் தான் இருந்தது பட் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூவ் விளையாண்டதுக்கப்புறமா அது கிங் ஜி ஒனில் தான் இருக்குது இந்த சைடு எந்த மாற்றமுமே இல்லை பட் ஆனால் நம்ம காய் வந்து ஒன்று அடுத்து இங்கே ரெண்டாவது முன்னேறி வருது பாருங்கள் ரெண்டாவது முன்னேறி வருது ஸோ இவர்கிட்ட ஒரு டிஃபெண்டர் கூட கிடையாது பட் ஆனால் ரெண்டு அட்டாக்கர் நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ இது எப்படி வந்தது இந்த ஏவல் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு யுக்தி இருக்கிறதுனால தான் இது வந்தது இல்லைனா இது பாசிபிள் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும்னா ஒயிட் வந்து மூணு ஆட்டமாக அவர் என்ன விளையாடுறாரோ அது அப்படியே தான் இருக்கிறாரு என்ன நிலையில் மூணு ஆட்டத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இருக்கிறார் பட் பிளாக் என்ன காரியம் பண்ணியிருக்கிறாருனா ஒரு ரூக்கை முன்னிலைப்படுத்திருக்கிறாரு ஒரு நைட்டை முன்னிலைப்படுத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே டிஃபெண்டராக இருந்த ஒரு கவராக இருந்த ஒரு பானையும் உடைச்சிருக்கிறாரு ஸோ இதுதான் ஏவலோட மகத்துவம் நம்ம முன்னேறி செல்லும் ஆப்பனட் வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது பின்னேறிக்கிட்டே போவார் ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து ஏவல் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இடம் பொருள் ஏவல் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து போரஸ் பேஸ்கே வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து குயின் ஹெச் ஃபோர் வருது இந்த குயின் ஹெச் ஃபோர் வந்து இங்கே தடுக்கிறதுக்கு மூவே இல்லை நீங்கள் குயின் எஃப் ஃபோர் இங்கே விளாண்டா கூட அடுத்து குயின் ஹெச் ஃபோர் கட்டாயமாக வரும் ஸோ அடுத்து இங்கே மீட்டிங் இருக்கு இங்கே அட்டாக் இருக்கு இங்கே அட்டாக் இருக்கு ஸோ இந்த குயின் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ தடுத்துட்டார் அதனால தான் குயின் எஃப் ஃபோர் விளாண்டோம் பட் இந்த ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே மேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ தடுக்கிறதுக்
அந்த காம்பினேஷன் அந்த எல்லாம் நீங்க நிறைய சால்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த மூணு பீஸை வச்சு எப்படி நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது வந்து ஒரு தனி ஸ்கில் பட் அது மட்டுமே என் கேள்வி இருக்கு அப்படின்னா அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்குன்னு ஒன்று விட்டு வேணும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஸ்கில்ஸோட கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பொஷனை நான் கொண்டு வரணும்னா நான் அதை எப்படி கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு அடிப்படை யுக்தி இதுதான் இடம் பொருள் ஏவல் ஸோ இது இருந்தாலே சக்சஸ்ஃபுல்லாக அட்டாக் ஆகிடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஏன்னா அப்படி இருந்தது அப்படின்னா மைக்கிள் தாளுக்கு அப்புறம் எத்தனையும் அட்டாக்கர்ஸ் வந்துருக்கு நீங்கள் ஏன் வரலை ஏன் வரலை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு காரியத்தை முன்னிலை படுத்தி செய்யும் போது தப்பாகவும் போய் முடியலாம் ரைட்டாகவும் முடியலாம் ஸோ அங்கே ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய அந்த தைரியம் வந்து பார்த்தீங்களா அது எல்லாருக்குமே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாக்கிங்காக விளையாடுறதுனால நீங்கள் நிறைய ரிஸ்க் இங்கே விடுது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரிஸ்க் எடுத்து விளையாடக்கூடிய பக்குவம் வேணும் ஸோ அது வேணும்னா இந்த மூணு விஷயமும் நமக்கு அனலைஸ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ இன்னொரு ஒரு கேமும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து மைக்கிள் தாளுக்கும் அனுட்ரோலி கார்பாக்கும் நடந்தது இதில் வந்து மைக்கிள் தால் தான் வந்து ஒயிட் பீஸு கார்பா வந்து பிளாக் பீஸு ஸோ இ ஃபோர் சி சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்கான் டிஃபென்ஸில் அப்படியே போகுது ரெண்டு பேரும் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க பீசஸ் முன்னிலை பற்றி முன்னேறி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னோம் இந்த இடத்துல முக்கியமான டிஃபெண்ட் இந்த இடத்துல இல்லை ஸோ அவர் உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் நம்ம வந்து கிங் சைடை தான் அட்டாக் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஸோ இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணார் ரூப் டேக்ஸ் இ சிக்ஸ் விளையாடுறார் ஸோ இவர் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான டிஃபெண்டர் இந்த பிஷப் வந்து ஸோ அதனால தன்னோட ரூப்பை வந்து கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வீக்னஸை உருவாக்குறாரு அந்த வீக்னஸை வச்சுக்கிட்டு ஸோ இப்போ இடம்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுதான் இப்போ முக்கியமாக நம்ம கிங்கை அட்டாக் பண்ணணுனாலும் இந்த இ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான இடமா இருக்கு ஸோ அதை முன்னிலைப்படுத்தி பிஷப் சி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இதை அட்டாக் பண்ணணும் இந்த இ சிக்ஸ் போன ஸோ அதை முன்னிலைப்படுத்தி தன்னோட பீஸை வந்து ஏவுறார் அந்த இடத்துக்கு ஸோ எப்படி ஏவல் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் யூஸ் ஆகுது ஏன்னா அவர் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அந்த ஸ்கொயரை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தள்ளுறாரு ஸோ அடுத்த டிஃபெண்டர் போகிறாரு அடுத்த ரூக் ஈ ஒன் வருது திருப்பி அந்த இடத்த தான் மெயினாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இவர் வந்து பிஷப் அட்டாக் பண்ணுறாரு அது வந்து பிஷப்பை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட பான்களை மூவ் பண்ணுறதுக்கும் வழிவகுக்கிறாரு இந்த இடத்துல ஸோ அவர் கீங்கே விளக்கி இருக்கிறாரு இப்போ வந்து இவர் குயினை ஒரு அட்டாக்கரை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு டிஃபெண்டரை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு அவர் குயின் சி செவன் போகிறாரு பிஷப் பி த்ரீ ஏன்னா அதை அட்டாக் பண்ணியிருந்தனால ரிவர்ஸில் வந்து அவர் இஃபை விளையாடுறார் ஸோ என்னோடய வீக்னஸ்ஸை வந்து இப்போ நான் வந்து வடிகட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறாரு இந்த கிங் மூவ் பண்ணதுக்கும் அதான் காரணம் ஏன்னா இந்த கிங் இங்கே இருக்கிறனால தான் இது பின்னாகிட்டே இருந்தது ஸோ இப்போ அடுத்து எச் போர் இவர் வந்து இப்போது கிங் சைடு அட்டாக் போகிறார் ஸோ தன்னோட பீசஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வந்துட்டாரு முன்னிலை படுத்திட்டாரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஒரு டிஃபெண்ட் இருக்கிறாரு ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே ஒரு அட்டாக் இருக்கிறாரு ஸோ அடுத்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் இன்னும் முன்னிலை பண்ணி வர முடியும் அடுத்து மூணாவது பீஸும் இந்த இடத்துல வர முடியும் தேவைப்பட்ட இந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பான்ஸ் மூவ் ஆகி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுலாம் வர முடியும் ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்ம பார்த்த அந்த கான்செப்ட் வந்து செட் ஆகுது எந்த இடத்த தாக்கணும்னு பார்த்துட்டாரு ஏ ஏபியும் அந்த பீசஸ் எல்லாம் ஒதுக்க ஒதுக்க வச்சுட்டார் ஏபல் மூலியமா எல்லா பீசஸையும் ஓரங்கட்ட வச்சுட்டு தன்னோட பீசஸ் வந்து இப்போ முன்னிலைப்படுத்திருக்கிறாரு ஸோ இந்த மூணு கான்செப்டும் இங்கே அசால்ட்டாக வருது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி குயின் வந்து ஆல்ரெடி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் யுக்தி அடுத்தவர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக அந்த மேட்டிங் பேட்டர்னை வச்சு எப்படி அட்டாக் பண்ணாருங்கிறது தான் அடுத்தது ஸோ தன்னோட பீஸை வந்து அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணி எப்படி மேட் பண்ணார் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தன்னோட ஒரு ரூக்கே அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு பிஷப் சாக்ரிஃபைஸ் ட்ரை பண்ணுறாரு பட் ஆனால் அது சக்ஸஸ்ஃபுல் கிடையாது ஏன்னா அடுத்து குயின் இப்படி அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த இடத்துல மேட்டிங் த்ரெட் வரும் ஸோ அதனால் அதை கேப்சர் பண்ண முடியாது இப்போ பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணுறாரு இவர் இந்த இடத்துல கேப்சர் பண்ணுறாரு குயின் எயிட் செவன் இது வந்து ஒரு மேட்டிங் பேட்டர்ன் ஸோ இது செக் மேட்டிங் பேட்டர்ன் அதாவது ஒரு பிஷப்பும் ஒரு என்ன சொல்ல குயினும் இன்னொரு ஒரு பிஷப்பும் இருந்தால் எப்படி மேட் மேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்டிங் பேட்டர்ன் இது வந்து நீங்கள் மேட்டிங் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுதுன்னா இது